欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖上台领奖，频频回头之音帮张小斐解围，细节揭露赵丽颖人品。张碧晨此生最为心碎的时刻，大概就是华晨宇这一句式的“我们是有一个孩子”。为此，张碧晨搭上了自己的后半生，最后换来的却是华晨宇单身的打脸声明。张碧晨还曾发文显得十分恋爱脑，也因此有人替张碧晨不值得。张碧晨当初的资源还是非常不错的，但是就是因为生了个孩子，却惨遭无情打压。这是张碧晨人生中最艰难的时期，那时也仅仅只有赵丽颖愿意向她伸出援手。就连张碧晨原本霸占的 OST 这个市场，全部便宜了郁可唯，甚至因为这个事情，导致她一夜之间损失高达两千四百八十七万。每个人都在等着看张碧晨的笑话，此时赵丽颖却站出来替张碧晨说话。要知道，赵丽颖和冯绍峰的离婚也不过是前几天的事情，二人同为单亲母亲，赵丽颖也知道张碧晨的苦衷。或许是自己淋过雨，所以才能体会别人的难处。赵丽颖将她推荐给了自己比较熟悉的制片人。赵丽颖的这一做法帮助了张碧晨很多很多，更是帮她争取了更多的演唱机会。赵丽颖为支持张碧晨举办演唱会，破天荒的为她跑到站台上，有时候还会拍摄现场的亲密照。在这个以个人利益为导向的圈子里，赵丽颖的行为真的温暖了张碧晨。要说赵丽颖此生最尴尬的时候，那就是明星云集的微博之夜，旁边坐着的杨颖忙着和杨幂社交，右边的唐嫣和迪丽热巴不见踪影，唯独赵丽颖孤零零一人坐在那里。在这场八五后小花孤立战中，网友甚至给赵丽颖取了一个名字叫赵氏孤儿。有不少网友猜测。赵丽颖的身份之所以尴尬，难道是因为她和冯绍峰结婚之前，冯绍峰曾与女星倪妮,妮交往，而且冯绍峰也不止一次的承认了这件事。除了倪妮,妮，他不会娶任何人，而杨颖则是倪妮,妮的好朋友。这样一来，杨颖和赵丽颖之间的关系就会变得非常的尴尬。而杨颖和赵丽颖还共同代言了迪奥，从原本就尴尬的情况，彻底变成了对手关系。在出席一些晚会典礼的时候，杨颖肯定不会主动跟赵丽颖说话。要说起赵丽颖为什么会遭受八十五花的攻击，还是因为早些年没有好的造型师，被人吐槽是村姑，更别说赵丽颖是从农村走出来的，还在成绩上吊打了所有人。只因为在这届的获奖得主中，赵丽颖、张小斐和秦昊则获得年度之星荣誉。其他八五后的小花，因为没有得到，心里都不是滋味。而主办方邀请八十五五花上台的时候，赵丽颖选择和张小斐一起，反而无意中蹭了个咖位，把自己从流量升级成为了实力派演员。不少人表示，赵丽颖这一招好看，既完美的避免了同台的尴尬，也回击了其他八十五花。这一定是张小斐此生最为心碎的时刻。在张小斐还没爆火之前，参加活动她只能站在不远处抠手，显得非常格格不入。在二零二一年年初的尖叫之夜上，却连上桌吃饭的机会都没有，只能孤零零地站在一旁，隔着屏幕都觉得她很可怜。张小斐却依然无人问津，也许是因为多年来的差别对待，让张小斐显得小心翼翼。在二零二一年的微博之夜上面。张小斐凭借《你好，李焕英》大火，获奖的赵丽颖、秦昊、张小斐被邀请三人一同上台领奖。大概是张小斐有点紧张，多次被裙子绊住脚，她独自一人走在最后面。赵丽颖敏锐地捕捉到了张小斐的紧张与忐忑，时不时地回过头来看他，还停下来等他，跟他一起走。或许是自己淋过雨，才会在什么时候都想帮助别人一把。在二零二零年的精英节颁奖典礼上，他才会在晚会现场和王一博一直站在一起，把他介绍给华策影视的总裁，在他发言的时候默默在他身边镇场子。而赵丽颖之所以这样做，只因为在刚刚出道，因为不会说话，没人撑腰，得罪了不少人
，而且他农村的身份在网络上被骂了很久，但赵丽颖却依旧保持初心。赵丽颖一步步走进娱乐圈，不仅仅工作质量好，而且她的性格也是有目共睹的